Splicing the Varenda. Next is group two splicing, then group three. Group three splicing. Okay, it is group one splicing the Varenda. Hi everyone, welcome to Sanus Biotech Academy. We are going to topic splicing. Splicing is going to be in the video. We will just mention it. This is the transcription of the mRNA. The premature mRNA is going to be in the mature title. We are going to be able to make modifications. We are going to be able to make a mature title. We are going to be able to make a transcription nucleus. We are going to be able to make a translation of the mRNA. ओके ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस लेन आ रहा हूँ पक्षे आवेरे मैच्योर आई चिल्ला बाकी और जो मॉडिफिकेशन्स उन्होंने चाहिए आने अंडर इल वेर ना मूड मॉडिफिकेशन्स ले और एन आने स्प्लाइसिंग आधा लैंड वेर रंडा ना दिन मुंबई ना रखना अंडे एटम फर्स्ट ना रखना मॉडिफिकेशन फाइव प्राइंग क� Vocês Okay. Jadi, saya akan cuba nama ni tu orang tu, kan? Different dari tu orang kan tu. Okay. Abang, ini black color ni kan? Nah, region ane, exon tu baru ini tu. Kedua exon warna ni jadi, ini dapat exon tu. In between exon warna and tu, there is a sequence of intron. Intron sah non coding sequence. इंड्रोंस नॉन कोडिंग आने एक्सोंस आने कोडिंग आई चला रीजन्स अपो ट्रांसलेशन जाइयो मो नमक कोडिंग रीजन्स इन्हें ट्रांसलेशन का इन्हें चला प्रोडक्ट चीने मात्रा है आवश्यक लो बट बिफोर ट्रांसलेशन दिस इंड्रोंस शुड बी रिमूव्ड ओके अपो ये इंड्रोंस अंगिनी आने रिमूव आई पोवने नॉल्ला Splicing is different types and mainly movement types are not all of them. That is the first type of group 1 splicing. Next is group 2 splicing. Then group 3. Group 3 splicing. Okay. This is group 1 splicing. Where is the repair? Self splicing. Okay. Ini group dua nu baru nanti nenggilu, group one nunggu baru nanti nenggilu. Awele non splicey osom media cerdah nu baru ya. Dah itu splicey osom nu baru, nuri protein de involvement de group one nang group dua splicing le, nada kene illa. Adil le nang group one nu baru nang splicing ni beli kende self splicing nang. Okay, next is group 3 splicing, that is called spliceosome mediate. Now, we have different types of splicing. We have the intro-nexon boundary. We have the sequence of the exon. This is the exon, E1. Then, intron. Then E2, next exon. Okay, in between two exons, there is an intro. Okay, in a 5 prime, 3 prime. E your exon, the portion, the 5 prime, 3 prime, okay, 5 prime, 3 prime, okay, 3 prime, okay, that's why you have red color, 
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രോണാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രോണിൻ്റെ ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എക്സ് ഓൺ ടു ആണ് വരുന്നത് എക്സ് ഓൺ ടുവിൻ്റെ ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് സിഗ്നൽ സീക്വൻസുകളുടെ കാര്യം പറയാം ഇൻട്രോൺ ആദ്യം നോക്കാം കേട്ടോ ഇൻട്രോണിൻ്റെ ഫൈവ് പ്രൈം അഞ്ച് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷനിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ആണ് ജി യു അതുപോലെ ഇൻട്രോണിൻ്റെ ത്രീ പ്രൈം അഞ്ചിലുള്ള രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആണ് എ ജി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സോണിൻ്റെ എക്സോണിൻ്റെ ത്രീ പ്രൈം അഞ്ചിൽ ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ എ ജി അതുപോലെ തന്നെ എക്സോണിൻ്റെ ഫൈവ് പ്രൈമെൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് എക്സോണിൻ്റെ ഫൈവ് പ്രൈമെൻ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ബൗണ്ടറി റീജിയനിൽ വരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതാ ജി യു എന്നെ വരും ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പേരെ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിലാണെങ്കിൽ ജി യു എന്നുള്ള രണ്ട് റെസിഡ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ പ്രൈം എൻഡിൽ എ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെസിഡ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി പറയാനുള്ളൊരു റീജിയൻ ആണ് ഈ ഇൻട്രോണിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു മിഡിൽ റീജിയനിലായിട്ടൊരു റീജിയൻ ഉണ്ട് ആ റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് കറക്റ്റ് മിഡിൽ റീജിയൻ എന്നല്ല ഏകദേശം ഒരു മിഡിൽ റീജിയനോടടുത്തായിട്ട് ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനിനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിരിമിഡിനിക് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആയിരിക്കും അതായത് പിരിമിഡിൻ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പിരിമിഡിനെ ഞാൻ വൈ എന്ന് പറയുകയാണേ വൈംബ്ലൈസ് പിരിമിഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനിനാണ് അഡിനിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു പിരിമിഡിനിക് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഫുൾ വൈ 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 എന്നിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് മുമ്പിലായിട്ട് പ്യൂരിനിക് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രോൺ എക്സോൺ ബൗണ്ടറിയുടെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് സ്പ്ലൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് വൺ സ്പ്ലൈസിങ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഗ്രൂപ്പ് വൺ സ്പ്ലൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് സ്പ്ലൈസിങ് ഓൾറെഡി ഫിഗർ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവരിതിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻവോൾഡ് ആവണില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജി യു എ ജി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ മാത്രമേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പിരിമിഡിനിക്ക് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ഒന്നും വരച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു റീജിയനിലോട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ് ഗോനോസി ഗാനോസി ഓ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വൺ സ്പ്ലൈസിങ്ങിന് സെൽഫ് സ്പ്ലൈസിങ്ങും ഗോനിലിക് ആസിഡ് മീഡിയേറ്റഡ് സ്പ്ലൈസിങ്ങും പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗോനോസിൻ മീഡിയേറ്റഡ് സ്പ്ലൈസിങ്ങും കൂടിയും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് കാരണം ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോനോസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിഡിയോ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫോസ്ഫോ ഡൈസ്റ്റർ ബോൺസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ഗോനോസി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇപ്പം ഞാൻ ജി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ത്രീ പ്രൈമിലുള്ള ഒ എച്ച് ത്രീ പ്രൈമിലുള്ള ഒ എച്ചിനാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫങ്ഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗോനോസി എന്ന് പറയുന്ന റെസിഡിയുടെ ത്രീ പ്രൈം ഒ എച്ചിനെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അവരെവിടെയാണ് പോയി ചെയ്യണേന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ ഒരു റീജിയൻ കണ്ടോ അതായത് എക്സോൺ വണ്ണിൻ്റെ ത്രീ പ്രൈമൻറ്റും ഇൻട്രോണിൻ്റെ ഇൻട്രോൺ വൺ എന്ന് ഇട വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇൻട്രോൺ വണ്ണിൻ്റെ ഫൈവ് പ്രൈമൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം അതായത് ഇവിടെ ജി യുവിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ പ്രൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ത്രീ പ്രൈം ഓച്ചിലെ ഈ ഒരു ഓക്സിജനും ഫൈവ് പ്രൈമിലെ ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെ ഫോസ്ഫോഡൈസ്ഡ് ബോൺസ് വഴിയല്ല ഇവർ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ലിങ്
ഗോനോസിൻ്റെ കൂടെ ഒ എച്ചില്ലേ ഈ ഒ എച്ചിൽ ഈ എച്ച് എച്ച് നേരെ ചെല്ലണത് ഇവിടുത്തെ ത്രീ പ്രൈം ഒ എച്ചില ഓടെ എടുത്തോട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കേണ്ടത് ത്രീ പ്രൈം ഒ എച്ചില ഓക്സിജനും പ്ലസ് ഫൈവ് പ്രൈമിലെ ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കി ഇരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് ഗോനോസിലെ ഒ എച്ച് ചെല്ലേണ്ടത് ആ ഒ എച്ചിലത്തെ എച്ച് പോയിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഓക്സിജൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയോ ഓക്കെ എച്ച് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് പോവും ഇനി ഓക്സിജൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഈ എച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ ബാക്കിയുള്ളത് ആരാ ഫോസ്ഫേറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് നോക്കണ്ട ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കാം ഓക്സിജൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഓക്സിജൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഗോനോസിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എച്ച് പോയി ഹൈഡ്രജൻ പോയി ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റാണ് ആ ഈ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഗോനോസിൻ അവരുടെ ഓക്സിജനും കൊണ്ട് ചെല്ലും ഓക്കെ ഗോനോസിൻ അവരുടെ ഓക്സിജനും കൊണ്ട് ചെന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് നടത്തുന്നത് ആ ഒരു അറ്റാക്കോട് കൂടി ഇവിടുത്തെ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇവർ പോയിട്ട് അവിടെ ബൈൻഡിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു എൻഡിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു അതായത് എക്സോൺ വണ്ണിൻ്റെ ത്രീ പ്രൈം എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോൺ വണ്ണിൻ്റെ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡ് ആ ഒരു റീജിയനിലുള്ള ക്ലീവിങ് നടന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പീസായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ ഭാഗവും ക്ലീവ് ചെയ്ത് കളയണം ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് പ്രൈം ഇവിടെ ഇൻട്രോണിൻ്റെ ത്രീ പ്രൈം അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സോണിൻ്റെ ഫൈവ് പ്രൈം അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്സിജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോണ്ടും കൂടിയും ക്ലീവ് ചെയ്യണം ഈ ബോണ്ട് ക്ലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ആൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ന്യൂലി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒ എച്ച് ഇല്ലേ എക്സോൺ വണ്ണിലത്തെ ന്യൂലി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഒ എച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അവരൊരു ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് വഴി ഈ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് അവർ ഈ ബോണ്ടിനെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് വഴി ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം എങ്ങനെയായി ഇത് എക്സോൺ വൺ ഇവിടെ ഒരു എക്സോൺ ടു അല്ലേ ഇനി എന്താ ലീനിയളി ഈ എക്സോൺ വൺ ടു ഫോസ്ഫോഡൈസർ ബോൺ ഫോം ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ലിങ്ക് ചെയ്യും ഈ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇൻട്രോൺ പോർഷൻ എന്തായി ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവായി പോവും ഞാൻ റിമൂവായി പോവും ഓക്കെ ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ഇതാണ് സെൽഫ് സ്ലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സമ്മറി പോലെ ഒന്ന് പറയാം സെൽഫ് ലൈസിങ്ങിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിൻസിൻ്റെ റീജിയൻസിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ റീജിയൻസിലാണ് സ്ലൈസിങ് നടക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആളാണ് ഗോനോസിൻ പ്രസിഡിയോ ഗോനോസിൻ എന്താ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ത്രീ പ്രൈം ഒ എച്ചിൽ ഈ ഒ എച്ച് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഈ ഒരു റീജിയനിൽ വരുന്ന ഓക്സിജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ ക്ലീ ക്ലീവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവരൊന്ന് ക്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഓൾറെഡി പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ ഗോനോസിനിലെ ഹൈഡ്രജൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇവിടെ ക്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഗോനോസിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഓക്സിജൻ പ്ലസ് ഗോനോസിൻ കൂടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ബോ ഈ ഭാഗത്തെ ബ്രേക്കേജ് നടന്നു ഇനി ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത സൈഡിൽ ഇൻട്രോണിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ കൂടി ക്ലീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ന്യൂലി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സോൺ വണ്ണിൻ്റെ ത്രീ പ്രൈം എൻജിലുള്ള ഒ എച്ച് ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് ഈ ഒരു റീജിയനിലെ ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട് തമ്മിൽ നടത്തണം ഓക്കെ ഓക്സിജനും ഫോസ്ഫേറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് റിമൂവായിട്ട് പോവും പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് ഇൻട്രോ എക്സോൺസിനെ തമ്മിൽ ലിഗേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ അടുത്തൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് ലീനിയളി അവർ ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത്
ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ ആ റീജിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വരക്കാം അതായത് ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ഓക്സിജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്താ ഓക്സിജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് അങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇനി ഇവിടെ എന്താ നടക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടു പ്രൈം ഓയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് നടത്തുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ തന്നെ ഓയിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ ഗോനോസിനിലെ ത്രീ പ്രൈം ഓയിച്ച് ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൽ പക്ഷെ അഡിനിനിലെ അഡിനോസിനിലെ ടു പ്രൈം ഓയിച്ചാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗം ക്ലീവ് ആവും ഇതിൽ തെച്ചും ഇവരും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓയിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളു ഫ്രീ ത്രീ പ്രൈം ഓയിച്ച് കിട്ടി ഇവിടെ അല്ലേ എക്സോൺ വണ്ണിൽ ഫ്രീ ത്രീ പ്രൈം ഓയിച്ച് കിട്ടി ഇവിടെ കട്ടായി ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ ഇനി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇല്ലേ ഈ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഈ അടിനിലത്തെ ഈ ഓക്സിജൻ ആയിട്ടാണ് ഒരു ലാരിയറ്റ് പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് അടുത്ത ഫിഗർ ആയിട്ട് ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കുക കേട്ടോ ഇത് എക്സോൺ വൺ എക്സോൺ ടു ഇതാണ് ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് അതിലത്തെ അഡിനി ഓക്കെ ഈ അഡിനിയില് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു പ്രൈം ഓയച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലത്തെ എച്ച് എങ്ങോട്ട് പോയി ഈ ത്രീ പ്രൈമിലുള്ള ഈ സ്ഥലത്തോട്ട് പോയിട്ട് ഈ ത്രീ പ്രൈം അഞ്ചിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടെ ഓൾറെഡി പ്രസൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഓ ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ടു പ്രൈം ഒ എച്ചിലെ എച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അര ഓ ആണ് ആ ഓ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാരാ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഓ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നിന്നായിരുന്നു ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഓയിലോട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള എച്ച് വന്നത് അടിനില്ല എച്ച് വന്നത് ഇനിയുള്ളത് ഇവിടെ ആരാ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലാരിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ആ ഫോസ്ഫേറ്റും ഈ ഒരു അഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് പ്ലസ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ടു പ്രൈം ഓയിച്ചിലെ ഓക്സിജൻ ആ അടിനിലോട്ട് ഒരു ലാരിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യാന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യാം അതിനാണ് ലാരിയറ്റ് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു റീജിയൻ ക്ലീവായി പോകണം ഈ ഒരു റീജിയൻ ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ന്യൂലി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഓയച്ചില്ലേ ഈ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഓയച്ച് അതായത് എക്സോൺ വണ്ണിൻ്റെ ത്രീ പ്രൈമെൻറ്റിലുള്ള ഈ ഫ്രീ ഓയച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടത്തെ ഓക്സിജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്തു പറ്റി ഈ ഇൻട്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ മൊത്തം റിമൂവായി പോവും ഇനി ആരാ എക്സോൺ വണ്ണും എക്സോൺ ടൂവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർ ലീനിയറായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഓക്സിജനും ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടി ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോൾഡായി അങ്ങനെ ലീനിയറായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ലിഗേഷൻ നടക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ടു സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലത്തെ പോലെ ഗോനോസിൻ്റെ ഓയച്ച് എല്ല ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് നടത്തുന്നത് ഇവരെ ബ്രാഞ്ച് പോയിൻറ്റിലെ അഡിനോസിൻ്റെ ടു പ്രൈം ഓയച്ചാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് നടത്തുന്നത് അവർ നടത്തുന്നത് എക്സോൺ വണ്ണിൻ്റെ ത്രീ പ്രൈം എൻഡിലുള്ള ഓയിലോട്ട് അഡിനോസിൻ്റെ ഓയച്ചിലെ എച്ച് പോകും ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ആരാ ബ്രേക്കേജ് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് അഡിനോസിനിലെ ഓക്സിജനും ആ ടു പ്രൈം ഓയച്ചിലെ ഓക്സിജനും കൂടി ഇതുപോലൊരു ലാരിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ലാരിയറ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു പോർഷൻ ക്ലീവ് ആവണം ക്ലീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ന്യൂലി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രീ ത്രീ പ്രൈം ഓയച്ച് ഓഫ് എക്സോൺ ആണ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ട് ഈ ഓക്സിജനും ഫോസ്ഫേറ്റും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കളയുന്നു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഇൻട്രോൺ റിമൂവായി പോയി പിന്നെ എക്സോൺ വണ്ണും എക്സോൺ ടുവും കൂടി ഓക്സിജൻ ഫോസ്ഫേറ്റും തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് ലീനിയറായിട്ട് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ സ്പ്ലൈസിങ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ത
ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സ്പ്ലൈസിയോസോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് എൻ ആർ എൻ പീസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എസ് എൻ ആർ എൻ പീസ് അതായത് സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയർ റൈബോ ന്യൂക്ലിയർ പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സ് നോക്കുക അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ സ്പ്ലൈസിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സുകൾ വന്നിട്ട് പ്രീ എം ആർ എൻ എ ഇതാണ് പ്രീ എം ആർ എൻ എ ഒക്കെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എം ആർ എൻ ആ പ്രീ എം ആർ എൻ എയിൽ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സുകളൊക്കെ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പ്ലൈസിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈ എക്സ് ഓൺ വൺ എന്ന് പറയണ ഈ ഒരു റിജനില് ഈ എക്സ് ഓൺ വണ്ണിൽ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യണ ഒരു എസ് എൻ ആർ എൻ പി ആണ് യു വൺ എസ് എൻ ആർ എൻ പി എൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ യു വൺ എസ് എൻ ആർ എൻ പി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആർ എൻ പി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഫസ്റ്റ് വന്ന് എന്താ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സോണിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് എക്സോണിൽ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റിൽ ആ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റിൽ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യണ ഒരാളാണ് എസ് എഫ് വൺ അതായത് സ്പ്ലൈസിങ് ഫാക്ടർ വൺ എസ് എഫ് വൺ സ്പ്ലൈസിങ് ഫാക്ടർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതും വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് അവർ വന്നിട്ട് ഈ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റിൽ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റിൽ പടിനാണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇനി അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പിരിമിഡീനിക് റീജിയൻ ഉണ്ട് ആ റീജിയനിൽ കുറച്ച് ഓക്സിലറി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ വന്നാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിലറി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്സിലറി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പേരാണ് യു ടു എ എഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് യു ടു എ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ഈ എ ജിക്ക് കുറച്ച് മുമ്പായിട്ടുള്ള പിരിമിഡിനിക്ക് റീജിയനിൽ ഇത് പിരിമിഡിൻസ് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റീജിയനിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് യു ടു എ എഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ആൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റീജിയൻ ബാക്കിയുള്ള പിരിമിഡിനും ഈ ഒരു എ ജി എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് യു ടു എ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാരായി ഇത്രയും ആൾക്കാരുള്ള ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇ കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ ഇ കോംപ്ലക്സ് അതായത് യു വൺ എസ് എൻ ആർ എൻ പി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എഫ് വൺ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിരമിഡിനി റീജിയനിൽ യു ടു എ എഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് യു ടു എ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് രണ്ട് ഓക്സിലറി ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ ഇത്രയും ആൾക്കാർ കൂടി ചേർന്നാലാണ് ഇവരെ ഇ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇ കോംപ്ലക്സിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ യു വൺ എസ് എൻ ആർ എൻ പി ആദ്യം വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളില്ല അവർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് പ്രൈം സ്പ്ലൈസ് ആയിട്ടിലാണ് ഫൈവ് പ്രൈം സ്പ്ലൈസ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻട്രോണിൻ്റെ ഫൈവ് പ്രൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് എക്സോൺ അല്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് യു വൺ എസ് എൻ ആർ എൻ പി വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓക്സിലറി ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ യു ടു എ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പറഞ്ഞില്ലേ യു ടു എ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് ഇവരെ ത്രീ പ്രൈം സ്പ്ലൈസ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഫൈവ് പ്രൈം സ്പ്ലൈസ് സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ത്രീ പ്രൈം സ്പ്ലൈസ് സൈറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ യു ടു എ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേറെ എസ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റിൽ വന്ന് ബൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരാ പ്രോട്ടീൻ ആണ് എസ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഈ കോംപ്ലക്സിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് എ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോംപ്ലക്സ് ആകുമ്പോൾ ഈ എസ് എഫ് വണ്ണിൽ അതായത് ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റിൽ ബൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഇവരിവിടെ നിന്ന് പോകും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ബൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ എസ് എഫ് വണ്ണിന് പകരം ഇവിടെ വന്ന് ഈ 
add complex. Okay. Now, I will write U2 SNRMP, U1 SNRMP, and uh, the uh, auxiliary factors. Auxiliary factors. If you have a complex, you can a complex. Okay. Okay, now we have a complex. This is the U1 and the U2 auxiliary factors. This is the complex. This is the complex. U4, U6, U5. This is the total number of spliceosomes in the types of Okumbo. U1, U2, U3, U4, U5, U6. This is the total spliceosomes. This is the splicing mechanism. U1 is U2. This is the tri-SNRNP. This is the tri-SNRNP. This is the same thing. 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 This is the same Reaction or nali U6 U1 in U6 U1 in remove the If I prime splice it in remove the galay. Inni are remove the kalanya the wonderlu Guna Menda Nola U4 U5 U6 in a function U6 in Catalytic activity or alarm. That is your splicing activity or catalytic activity and semantic activity or alarm. U6 nor in a subunit. But she even your activity in a mask a decana alarm. U4 nor in all. U4 even a mask a decan. U6 in the your activity. Now the wonder will cover activity. She and I depart to Nila. But she have a dollar benefit in the Randa Nichali. U1. Release I po gumbo, kude, U4 goody release I po. U1 po gumbo, U4 goody po. Adu undi U4 in a U6 in a mask ayam batilla. So U6 in a our catalytic activity jayanite batu. In U5 into a function on a yella complex yella correct on the proper right align jayikanolagan. Proper alignment. Alignment of splice junction. Alignment is our function. Okay. In the case U1 bogum, kuda U4 nengundogum, kuda irikina auxiliary factors nengundogota. Y auxiliary factors nengundoi. Nibaki would array low U6 and U5 and. That is U2 SNRNP, U2 and U5 and U6. This is the same complex. This is complex. C complex. Okay. Now, this reaction is the same as RNA structure. This is the same as lariat formation. Okay, by three malkari would have the bind day the garimo. That is Nipavadaga, U2, U5, U6, nor an alkare, ullo, three alkari on the bind day the rimo, Euru, region, cleavai, cleavai connected, number the group two live under vole, if it will area to form Jayanja in the five prime and till in the five prime splice site in the cleavai the trolla, Euru. R net portion in an out on the cleave I e branch point delote or larry to form G. And RNA and E black color land second the fact is on a red color. It will be larry to form G. Okay. Larry to form G. It trim around a splice your so mediated splicing I to group three. In young motor reaction motum group 
ടു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ആയിട്ട് നടന്നു ടിൽ ഹിയർ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലൈസിയോസോ മീഡിയേറ്റഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ലാരിയറ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ടു സ്പ്ലൈസിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്പ്ലൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്സും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ സ്പ്ലൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്സും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ല